Eksi 8'e 5 noktası y ekseninde yansıtılmıştır. Eksi 8'e 5 noktasını ve y eksenine göre yansımasını işaretleyiniz. Çok güzel. Hemen işaretleyelim. Önce eksi 8'e 5 noktasını işaretleyelim. x koordinatı eksi 8, burası y koordinatı ise 5, yani 5 birim yukarı gideceğiz. Eksi 8'e 5, burası. 8 birim sola gittik çünkü x ekseni eksi 8, daha sonra da 5 birim yukarı çıktık çünkü pozitif 5. Eksi 8'e 5 noktasını işaretlemiş olduk. Şimdi bu noktanın y ekseninden yansımasını işaretleyelim. Eğer bu eksen örneğin bir göl olsaydı, bir su birikintisi olsaydı ve buradan yansımayı görebilseydik, bu noktanın yansımasını burada bir yerde görebilirdik değil mi? Noktanın yansıması y ekseninden eşit uzaklıkta olacak. y ekseninden 8 birim uzakta, yani artı 8. Ve x ekseninden hala 5 birim yukarıda. Buradaki nokta eksi 8'e 5 noktasının y eksenine göre yansıması. Cevabımızı kontrol edelim. Doğru, şahane. Bu örneklerden birkaç tane daha yapalım. Eksi 6'ya eksi 7 noktası x ekseninde yansıtılmıştır. Eksi 6'ya eksi 7 noktasını ve x eksenine göre yansımasını işaretleyiniz. Hemen. Eksi 6'ya eksi 7. Yani başlangıç noktasından 6 birim sola ve 7 birim aşağıya gideceğiz. Eksi 6'ya eksi 7 noktası tam olarak burada. Bu noktayı x eksenine göre yansıtıyoruz. x eksenine göre. Yine burasının bir tür göl olduğunu veya bir ayna olduğunu düşünelim. Bu noktanın yansımasını nerede görüyor olurduk? Bu noktanın yansıması x eksenine göre yansıttığımıza göre x ekseninden eşit uzaklıkta olacak. Ama bu kez x ekseninin üzerinde olacak, üstünde olacak. Bu nokta eksi 7 idi. Yansıması ise x ekseninin 7 birim üstünde olacak. x koordinatı ise aynı kaldı. Cevabı kontrol edelim ve bir alıştırma daha yapalım. Güzel. B noktası, A noktasının hangi eksene göre yansımasıdır? Biraz düşünelim. Bu nokta eksi 6'ya 5'te ve bu nokta ise eksi 5'e 6'da. Sadece bir eksende yansıması alınmış gibi görünmüyor. Eğer bu noktayı sadece Y ekseninde yansıtmış olsaydım, eksenden 6 birim sağda olurdu. Sadece Y ekseninden yansıtsaydım, nokta burada olurdu. Ve daha sonra bu noktayı bu sefer x eksenine göre yansıtmış olsaydım, bu kez x ekseninin 5 birim altına inerdim ve b noktasına ulaşırdım. Yani a noktasından b noktasına ulaşabilmek için önce y ekseninde, daha sonra x ekseninde yansıtabiliriz. Veya önce x ekseninde yansıtabiliriz, bu durumda önce eksi 6'ya 5 noktasına ulaşırız, daha sonra y eksenine göre yansıtırız. Yani her iki eksene göre yansıtıyoruz. x eksenine, daha sonra da y eksenine göre seçeneğini işaretliyoruz. Eğer önce y eksenine, daha sonra x eksenine göre yansıma alıyor olsaydık, bu seçenek de doğru olurdu. Cevabımızı kontrol edelim. Tabii ki doğru.